good morning students now we are moving to our syllabus so this is your first module introduction and the chapter one approaches to software design so in this topic we will study what is software what is software design what are the different approaches for software design so first of all uh, what is a software a software is a collection of instructions that enables the user to interact with the computer so computer might a user interact in angular and software is a thousand so hardware software one or computer and the main idol portions in the parade another okay so without the software we can say that computer no are in the useless on the way I'm so software you see the turn or computer work in other okay so I didn't know example where I want angular normally you see in the internet browsers right the Google Chrome Firefox Internet Explorer it okay software sana main IT you see in the software and the operating system on a so operating system or another software on a operating system you see the turn a user computer might interact in so finally a software and what I know the collection of instructions on a software is in a main IT under type by the market divide is a young system software is under application software is under so system software is in or another system work yeah main data which I might allow software is on a for example the fundamental I told over the system software on a operating system in the way another and you know today and the figures on a Windows Windows no I know the operating system on a Linux and the way in the operating system on a so operating system you see the turn a number of computer might interact in other other well other system software is not in a compilers interpreters assemblers is okay system software is on a Second one or another application software on a application software and what I know the specific application we enter normally you see in a software is on a application software for example on a railway ticket to book an angular railway reservation software is under a software so you see that they are good train ticket to book here matter example in order in a Microsoft Office you see I'm a Microsoft Office suit you see that in a Microsoft Word or the Microsoft PowerPoint the application is okay you see that the application software really you see that the in the I'm working here so your PPT created another Microsoft PowerPoint and on the application software you see the turn so application software and the examples on it are you figure out on city another Photoshop Photoshop in the now in Korea so Photoshop and what I know your application software on a so photos edit the anim like you say in event on a number of Photoshop you see a Microsoft Office no more another office purpose in a minute or I love your application on the Microsoft Office you tell on the idea next to run it in the Internet Explorer on a other web browser on a so web browser you have browser you see that I'm again the I'm internet access here okay upon main I did under type on a software is a system software is and application software is any you put in a software so can number in any other design to another so software design in the one yell and done so actually a software design is a process to transform user requirements into some suitable form okay and either or you suppose number could a software put it away now and killer Nampol software generate ini, nala software implement di sini, na companies sonda, software companies sonda, is software companies sila nampol jadinya approach ini, no, so awalnya sila nampol dek ini, nampol nampol requirements sana paraya, or user, user nampol requirements sana paraya, nampol ke mana software nampol requirements nampol paraya, no, apa awalnya, ah software nampol requirements awalnya orang document ni ada, ni agak berdua, ah document ni paraya ni berani, yes, sahara sendu paraya ni, software software requirement specification that is SRS document so SRS document is one user and a specifications right in a moku and a software and a specifications SRS document in a keep in other so e para in a number of user requirements in a very suitable formula to convert in on a software design in a good basic in other okay नमलो सॉफ्टवेयर डिजाइन है नमलो एक ब्रोड क्लासिफिकेशन है टन बारे ये आदेने सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकल नो बारे हम सो अदेले सॉफ्टवेयर डिजाइन नो बारे इन्दर सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकल डे फर्स्ट स्टेप पाना एंड इट ट्राइज टू स्पेसिफाई हाउ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट mentioned in the SRS document so SRS document will mention चाहिए देखना रि� okay up a software number main item design here now mainly run the approaches on a you see a 
ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചും ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ചും ഈ രണ്ട് അപ്രോച്ചസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ ഓർ ഫങ്ഷണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഈ ഫങ്ഷണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളതിനെ എഫ് ഒ ഡി എന്ന് പറയും ഫങ്ഷണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ സോ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സോ ഫങ്ഷൻസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടൊരു ഫങ്ഷനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ആ ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ സബ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫങ്ഷൻസിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗേർ എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു മെത്തഡ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺഗേർ എന്ന മെത്തഡോളജിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ ആയിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി സി പ്രോഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക സോ ഈ ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു ലാർജ് ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ് ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫങ്ഷനെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ കോൺകെയർ ചെയ്യുന്നു കോൺകെയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് കോൺകെയർ മെത്തഡോളജിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു എ ടി എം ആണ് ഒരു എ ടി എം ഒരു ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ ടി എമ്മിൽ പോകുന്നു സോ അവിടെ ബാങ്കിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എ ടി എം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റ ട്രാൻ സോറി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എ ടി എം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ാണ് സോ ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരോ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഡ്രോ എന്ന ഫങ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പം എ ടി എമ്മിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർഡ് ഇടുന്നു ആ കാർഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിൻ നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോറി പിൻ നമ്പർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആ പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന പിൻ പിൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് മെഷീൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിങ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ആ ചെക്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ചെക്കിങ് ആണ് ആ ഒരു ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ചെക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ വിഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും സോ വിഡ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫങ്ഷൻസിനെ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ഡിസൈനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ദ എൻറ്റയർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദോസ് ഫങ്ഷൻസ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദീ സ്മോളർ ഫങ്ഷൻസ് ആർ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ മൊഡ്യൂൾസ് സോ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോബ്ലം ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോബ്ലത്തിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന